ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని అద్భుతంగా ఆదరిస్తున్నటువంటి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మరి మనం ఈరోజు మరొక అద్భుతమైనటువంటి విశేషమైన అంశాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఆలోచనలు అద్భుతాలు అన్న శీర్షికన ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి విశేషమైన అంశము కలత చెందే ఆలోచనలు ఎలా పోగొట్టుకోవాలి ఆలోచనతో అద్భుతాలు చేయొచ్చు కానీ ఆలోచనలే సరిగా లేనప్పుడు అద్భుతాలు ఎలా సాధ్యం ఒక్కొక్కసారి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం ఒక్క ఆలోచన మిమ్మల్ని ఆ ధ్యానంకి దూరం చేస్తుంది ధ్యానంలో నుంచి లేసీమంటుంది బాగా నిద్రిస్తూ ఉంటాం మరి ఒక ఆలోచన ఆ నిద్రను మీకు దూరం చేస్తుంది ఇలా ఎంతో సాఫీగా సాగుతున్న జీవితాన్ని అప్పుడప్పుడు ఈ ఆలోచనలు అఘాతంలోకి నెట్టివేస్తాయి మిత్రులారు ఒక్క ఆలోచన జీవితాన్ని ఉన్నతపరుస్తుంది అదే ఆలోచన జీవితాన్ని పాతాళంలోకి కూడా నెట్టేస్తుంది కొంతమంది దీనివల్ల జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపలేరు మరికొంతమంది రాత్రి సమయం నిద్రించలేరు ప్రశాంతంగా ఉన్న కొలనులో రాయి పడితే ఏర్పడే తరంగాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఒక్క ఆలోచన ఆ నిద్రను దహించి వేస్తుంది ఆ సంతోషాన్ని హరించి వేస్తుంది మరి దీని నుండి బయటపడడం ఎలా ఎలా అయితే ఒక కుండలో కొన్ని రోజులుగా ఉన్న నీటిలో మంచినీరు పోయలేమో అలాగే ఇలాంటి ఆలోచనల స్థానంలో మంచి వాటిని నింపలేం మిత్రులారు అందుకే ఆ కుండలో నీటిని బయట పోసి దాన్ని శుభ్రం చేసి అందులో మంచినీటిని ఎలా అయితే నింపుతామో అలాగే మనలో కూడా ఈ సరికాని ఆలోచనలను తీసివేసి నూతన సరికొత్త ఆలోచనలతో నింపాలి మరి ఈ ప్రక్రియ కేవలం ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం ఎందుకంటే ధ్యానం అంటే మనస్సును శుద్ధి చేయడం మరి దానిని బుద్ధి వశం చేయడం ఇక అప్పుడు అది బుద్ధి చెప్పినట్లు వింటుంది బుద్ధిగా ఉంటుంది మన జీవితాన్ని ఆనందంగా నడిపిస్తుంది మిత్రుల మరి ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు పోవాలంటే ధ్యానంతో పాటు మన భౌతిక జీవితాన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వీటిపైన మన భౌతిక జీవిత ప్రభావం కూడా ఎంతగానో ఉంటుంది మిత్రుల మన ఆలోచనలు బట్టి మన జీవితం ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే మన జీవితాన్ని బట్టి మన ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి మరి ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తుంటాయో చూద్దాం మన భౌతిక జీవితంలో ఎక్కడ మనం సరిచేసుకోవాలన్నది మనం ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం మిత్రుల ఈ కలత చెందే ఆలోచనలకి ప్రధాన కారణము మొట్టమొదటిది గతం తాలూకు జ్ఞాపకాలు చాలా మందికి వారి గతాన్ని ఎంత మర్చిపోదామన్నా మర్చిపోనివ్వదు ఆ గతం వారిని వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఆ గతం తాలూకు జ్ఞాపకాలు వారిని వెంటాడుతూ ఉంటాయి మరి ఆ గతం సరికానిదైతే వారిని మరీ బాధిస్తుంటుంది మిత్రుల వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకుని బాధపడుతూ ఉంటారు లేదా దానంతటా అదే గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి వారు తప్పనిసరిగా ధ్యానం చేసి మాత్రమే ఆ గతాన్ని వారి నుంచి విడిచిపెట్టాలి ఆ గతం తాలూకు జ్ఞాపకాలు ముద్రలు అన్నీ సంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టాలి హాయిగా ఈ ధ్యానాన్ని నేర్చుకొని ఆ ధ్యాన స్థితిలో మీరు కూర్చొని ఒక చిన్న సంకల్పం చేత నా గతం ఎలాంటిదైనా ఈ క్షణమే నా నుండి సంపూర్ణంగా శాశ్వతంగా విడుదల చేస్తున్నాను నా గతం తాలూకు జ్ఞాపకాలు ముద్రలు ఆనవాళ్ళు గుర్తులు అన్నీ నా ఆత్మ మూలాల నుంచి సంపూర్ణంగా విడుదల చేస్తున్నాను అని కూర్చొని ఒక వన్ అవర్ చక్కగా ధ్యానం చేసినట్లయితే ఆ గతం నెమ్మదిగా 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 విగతమైపోతుంది మరి ఇలా కొద్ది రోజులు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఆ గతం నుండి మీరు తప్పక బయటపడతారు ఆ గతం తాలూకు జ్ఞాపకాల నుండి మీరు ఖచ్చితంగా బయటపడతారు మిత్రుల మరి ఈ గతం అన్న దాని మీద మనం గతంలో ఒక వీడియో చేస్తున్నాం గతం వద్దు వర్తమానమే ముద్దు అన్నటువంటి వీడియోని మీరు చక్కగా చూసినట్లయితే దీని పట్ల మీకు కొంత అవగాహన వస్తుంది అలాగే ఇంకొకటి పని ఒత్తిడి ఈ పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉండడం వల్ల కూడా 
ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ పనిని సకాలంలో చేయలేనేమో ఇంత పని నేను ఎలా చేయగలను ఏం చెయ్యాలి ఎలా చేయాలి అంటూ రకరకాల ఆలోచనలతో మనస్సును పాడు చేసుకుంటారు మరి పాడైన మనస్సు మనిషిని ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తుందా ఉండనివ్వదు మిత్రులారా అందుకే మనం ఏ పని చేస్తున్నా చాలా ప్రశాంతంగా కూల్గా చేయగలగాలి ఎక్కడ ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఆ పనిని చేయగలగాలి మరి ఈ ఒత్తిడి కూడా ఒక ఆలోచనే మరి ఈ ఒత్తిడి తగ్గాలి అని అంటే మనస్సు ప్రశాంతం కావాలి మనస్సు ప్రశాంతం కావాలి అని అంటే ప్రతిరోజు ఈ ధ్యానం యోగా లాంటివి తప్పక చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ పని ఒత్తిడి నుంచి మనం బయటపడగలము ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోగలం మిత్రుల అలాగే మనం చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి మరొక అంశము ఒకేసారి అనేక పనులు చేయడం అంటే శక్తికి మించి పని చేయడం మనం అంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా తలకు మించిన భారం మొయ్యకూడదు అని మరి చాలామంది ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ తలకు మించిన భారాన్ని మోస్తూ ఉంటారు అన్నింటినీ నేనే చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఏ పనిని సక్రమంగా చేయలేరు అలాంటప్పుడు ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి కలత చెందే ఆలోచనలు అనంటే డిస్టర్బ్ చేసే ఆలోచనలు ఒక పనిని మనం సక్రమంగా చేయనీయకుండా మనల్ని అడ్డుకునేటువంటి ఆలోచనలు ఆ పనిని ముందుకు పోనీయకుండా మనలో కలిగించేటువంటి ఆలోచనలు దీనివల్ల ఎన్నో నిద్రనే నాతులు గడుపుతారు మరి ఈ పరిస్థితి పోవాలి అని అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన శక్తి మేర పని చేయాలి అంతేగాని శక్తికి మించి అన్నడూ పని చేయకూడదు అలాగే ఇంకొకటి కూడా మిత్రులారు ఆర్థిక కుటుంబ సమస్యల వల్ల కూడా ఈ యొక్క కలత చెందే ఆలోచనలు మన మనలో వస్తూ ఉంటాయి చాలా మందిలో ఈ సమస్య వల్లే ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి సరికాని ఆర్థిక లావాదేవీలు స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు వ్యాపారంలో వచ్చే ఆటుపోట్లు ఇలాంటి వాటి వల్ల ఇంకా కుటుంబ సమస్యలు కుటుంబంలో సంబంధ బాంధవ్యాలు సరిగా లేకపోవడం ఒకరికి ఒకరు సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం అలాగే ఇంకా అపార్థాలు అనుమానాల వల్ల ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి మిత్రుల మరి ఇవి పోవాలంటే ఏం చేయాలి మరి ఇవి పోవాలంటే నేను ఇచ్చేటువంటి నా సూచన ప్రధానంగా కుటుంబ సమస్యలు అంటే కుటుంబంలో సంబంధాలు సరిగా లేనందువల్లే ఈ ఆర్థికమైన బాధలు కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి మిత్రుల అలాగే ఆర్థికపరమైన సమస్యల వల్ల కూడా ఈ కుటుంబ సంబంధాలు సరిగా లేకుండా ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి మిత్రుల మరి ఇలాంటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి కూర్చొని చక్కగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకుని సరైన పరిష్కారం కోసం ఆలోచించాలి తద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి అంతేకాని వీటిని ఒక్కరో లేదా ఇద్దరో మోయడం వల్ల భారం పెరిగి జీవితంలో ఎంతో సంతోషాన్ని కోల్పోతారు మరి ఇక్కడ కూడా మనకు ధ్యానం సహకరిస్తుంది ఎలా అంటే ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఇతరులను అర్థం చేసుకునే గుణం పెరుగుతుంది ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవించే మనస్సు మనకు కలుగుతుంది అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలిగే శక్తి సమర్థత మనలో ఏర్పడుతుంది మిత్రుల మరి ఈ కలత చెందే ఆలోచనలకు ఇంకొక కారణం అహంకారం కొంతమందిలో ఈ అహంకారం వల్ల కూడా ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి ఎలా అంటే ఎవరికైనా ఈ అహంకారం ఎక్కువగా ఉంటే అలాంటి వారికి వారి అహం మీద ఎవరైనా దెబ్బ కొడితే వారు తట్టుకోలేరు వారి అహాన్ని సంతృప్తి పరిచేందుకు రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తారు ఆ వ్యక్తి పైన ద్వేషం పగా పెంచుకుంటారు ఇక దాన్ని సాధించే వరకు నిద్రపోరు సంతోషంగా సుఖంగా గడపలేరు వీళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ సన్నివేశం గుర్తు వచ్చి ఎంతో దుఃఖానికి లోనవుతుంటారు మరి ఈ అహంకారం మన నుంచి పోవాలి అని అంటే తప్పక ధ్యానం చేయాలి మిత్రుల అజ్ఞానం వల్ల పుట్టిన ఈ అహంకారానికి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే 
మీరు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందారో అప్పుడు మీకు జ్ఞానోదయం అవుతుంది ఆ అహం మీ నుండి పోతుంది జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది అహం కూడితే అజ్ఞానం అహం వీటితే ఆనందం మిత్రులారా మరి ఇలాంటివి ఎన్నో మన భౌతిక జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితుల వల్ల మనలో ఈ కలత చెందే ఆలోచనలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మనల్ని అన్ని వేళలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి మనం చేస్తున్న పనిని సరిగా చేసుకోనీకుండా ఇవి అడ్డు తగులుతూ ఉంటాయి మరి ఇవి తగ్గాలి అనంటే వీటికి మూలం అయిన మన అంతరంగంలో మార్పు రావాలి మన అంతరంగంలో మార్పు రావాలి అనంటే ధ్యానం చేయాలి ధ్యానంతోనే అంతరంగం ఆనందంగా ఉంటుంది అంతరంగంలో ఆనందం ఉన్నప్పుడే మన భౌతిక జీవితం కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది మిత్రుల ఎవరి మనస్సు అయితే అడవిలా ఉంటుందో వారి జీవితం దుఃఖంతో నిండి ఉంటుంది ఎవరి మనస్సు అయితే పూదోట అవుతుందో వారి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది మిత్రుల మరి అడవి లాంటి మనస్సుని పూదోటగా మార్చుకునేందుకు ఏకైక సాధన మార్గము ధ్యానము మరి తక్షణమే మన జీవితాల్లోకి ఈ ధ్యానాన్ని ప్రవేశపెట్టుకొని ఖాళీ సమయంలో ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం ఎవరి వయస్సు ఎంతో అన్ని నిమిషాలు హాయిగా కళ్ళు మూసుకొని సుఖాసనంలో కూర్చొని సహజంగా జరుగుతున్న ఆ శ్వాసని మనం గమనించినట్లయితే నెమ్మదిగా కొద్ది రోజులకి చక్కగా ఆలోచనలు తగ్గి మన జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది మిత్రులారా ధ్యానం శరణం గచ్చామి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ